ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നേച്ചുമോസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗോതമ്പ് പായസമാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടത് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് നമ്മൾ മേടിക്കാൻ കിട്ടും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട പിന്നെ ഇത് ഈ ഒരു കപ്പിന്റെ അളവിലാണ് കോഫി കപ്പിന്റെ അളവിലാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കണത് മെഷർമെന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ അതിൽ രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണത് അരമണിക്കൂറായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കിടക്കണം ഗോതമ്പ് അടുത്ത് ഇതിന് ഒന്നും കൂടെ കഴുകിയിട്ട് നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുക്കും ഒരു അരിപ്പക്കൊട്ടയിൽക്ക് ഊറ്റി വെക്കും കേട്ടോ ഇപ്പം ഇതേ ഊറ്റി വെച്ചതാണ് ഇപ്പം ഇത് ഇനി ഞാൻ ഒരു കുക്കറിൽ ഒരു കപ്പ് നുറുക്ക് ഗോതമ്പിന് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽക്ക് നമ്മുടെ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ട് വേവണ വരെ വിസിലടിക്കും ഒരു നാല് വിസിൽ വേവും അതിന് മുന്നേ ഒരു നുള്ള ഉപ്പിടണം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് കുക്കറിൻ്റെ മൂടി വെച്ച് ഒരു നാല് വിസില് വരുന്ന വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇതേ നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇതില് ശർക്കര പാനിയും പാലും എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോ കറക്റ്റ് ആയിക്കോളും ഇനി ഞാന് ഒരു അഞ്ച് ശർക്കര എടുത്തിട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തില് പാനിയാക്കിയിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് പാനിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരിച്ചെടുത്തതാണിത് എൻ്റെ ശർക്കര ലൈറ്റായിരുന്നു കളർ അധികം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡാർക്ക് കിട്ടുവച്ചാൽ അതാണ് കേട്ടോ എടുക്കേണ്ടത് എനിക്ക് ലൈറ്റ് ശർക്കര കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസത്തിന് അത്ര നല്ല കളർ കിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാത്രം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കുക്കറിൽ എനിക്ക് ഗോതമ്പും എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആവില്ല അപ്പോൾ ഞാനത് ഒരു വേറൊരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഞാന് ഒന്നര ലിറ്റർ പശുവിൻ പാലാണ് ഒഴിച്ചുകൊടുത്തേക്കണ ഇനി ഇതിൽക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് മിൽക്ക് മേടും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗോതമ്പ് പായസത്തിൽ സാധാരണ ചേർത്തുല്ലെന്ന് തോന്നണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാന്ന് വിചാരിച്ചു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവും സാധാരണ ഗോതമ്പ് പായസം ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണത് ഇങ്ങനെ ഒന്നല്ല തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ പിഴിഞ്ഞ് അത്യാവശ്യം മെനക്കെട്ടിട്ടാണ് ഇത് ഏറ്റവും ഈസിയാണ് ഇനി ഏതൊരു തുടക്കക്കാർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ഗോതമ്പ് പായസം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ഇത് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടൊന്നല്ല നമുക്ക് ഇപ്പൊ കുടിക്കാൻ തോന്നുമ്പോ അപ്പൊ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാവുന്ന ഒരു ഈസി ഗോതമ്പ് പായസമാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിൽക്ക് ഞാനൊരു എട്ട് ഏലക്ക എടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയിൽ പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ സാധാരണ പായസത്തിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഏലക്കപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചുക്കുപൊടിയോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാറ് കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഏലക്കയുടെ ഒക്കെ ഫ്ലേവർ നമ്മുടെ പായസത്തിൽ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പായസത്തിൽ നേരത്തെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ പോയി പോവും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി ഇതിൽക്ക് തേങ്ങാ കൊത്തും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും എടുത്തിട്ട് നെയ്യിൽ മൂപ്പിച്ചൊഴിക്കുകയാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യിലാണ് ഞാൻ മൂപ്പിച്ചിട്ട് ആ നെയ്യോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണത് ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പായസം റെഡി ആയി എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവും ഈസിയാണ് ഒരുപാട് മെനക്കെടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോല